Hello everybody, welcome you all at Joyful English Learning. আজকে আমি তোমাদের বলবো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কি দেখো আমরা অনেক সময় ইংরেজিতে মাই সাফ ইয়োর সাফ হিম সেলফ হার সেলফ দেন সেলফ এই ধরনের প্রোনাউনগুলো ব্যবহার করি এদেরকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব এবং কিভাবে তাদের কোথায় ব্যবহার করব না এই সমস্ত বিষয় কিন্তু আজকের ভিডিও লেসনে আমি তোমাদের বলবো সুতরাং আজকের ভিডিও লেসনটা খুব ভালোভাবে মন দিয়ে দেখলে তোমাদের কিন্তু রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন চিনতে কোনো অসুবিধাই হবে না প্রথমেই বলি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আমি যে বললাম এক্ষুনি এই হার সাফ হিম সাফ দেন সাফ এদেরকে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বলা হয় দেখো যখন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একটা সেন্টেন্সের একই ব্যক্তিকে বা বস্তুকে বোঝায় তখন আমরা কি করি না নর্মাল প্রোনাউনের থেকে পার্সোনাল প্রোনাউনের জায়গায় রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করি কি না যখন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একটা সেন্টেন্সে আর রেফার্স টু সেম পার্সন অর থিং উই ইউজ আর রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন অ্যাজ দ্য অবজেক্ট আদার দ্যান দ্য পার্সোনাল প্রোনাউন সুতরাং আমরা এটা মাথায় রাখবো যখন আমরা কোন সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই ব্যক্তিকে বা বস্তুকে বোঝাবে তখন আমরা কি করব না রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ইউজ করব এবার দেখো যেমন এক্সাম্পল শি ফোর্স হার টু ইট ইট শি অ্যান্ড হার রেফারেন্স টু ডিফারেন্ট পেপল এই সেন্টেন্সটা যদি আমরা দেখি তাহলে কি দেখছি না শি এবং হার দুটো কিন্তু আলাদা ব্যক্তি সুতরাং এক্ষেত্রে অবজেক্টের জায়গায় কিন্তু আমরা হার এই পার্সোনাল প্রোনাউনটা ব্যবহার করেছি কিন্তু আবার ধরো দেখো শি ফোর্স হার সেলফ টু ইট ইট শি ফোর্স হার সেলফ টু ইট ইট এখানে দেখো হার সেলফ অ্যান্ড শি রেফারেন্স টু দ্য সেম পার্সেন দুজনেই কিন্তু এই সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট দুজনেই কিন্তু একই ব্যক্তি সুতরাং যখন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট দুজনেই একই ব্যক্তিকে বোঝাবে বা বস্তুকে বোঝাবে তখন আমরা কি করব রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব এবার দেখো দ্য সিঙ্গুলার ফর্ম অফ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আর মাই সেলফ ইয়োর সেলফ হার সেলফ ভিম সেলফ ইট সেলফ ইসেট্রা আবার দেখো প্লুরাল ফর্মও আছে সেগুলো কি আওয়ার সেলফ ইয়োর সেলফ দেন সেলফ দেখো সেলফ কি হচ্ছে না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আওয়ার সেলফ দেখেছ সেখানে কি না যখন আমরা প্লুরাল করলাম ইএস যোগ করলাম এই এফ উঠে গিয়ে কি হয়ে গেল বিএস এ ট্রান্সফর্ম করলো এবার দেখো কোথায় আমরা ব্যবহার করব যেমন আমি আগেই বললাম টু টক অ্যাবাউট দ্য অ্যাকশন ওয়ার সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট আর সেম যখন কোনো কাজ বলবো যেখানে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই হবে আই কাট মাই সাব সেভিং দিস মর্নিং এখানে কিন্তু আই কাট মি এই কথাটা বলা যাবে না কি হবে না আই কাট মাই সেলফ কারণ কি না দুটো সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট কিন্তু একই ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে আবার দেখো বলছে আর রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ক্যান রেফার্স টু আদার থিং বিসাইড দ্য সাবজেক্ট অফ আ ক্লজ কখনো কখনো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কিন্তু সাবজেক্ট অফ আ ক্লজ সাবজেক্ট ছাড়াও অন্য কিছু বোঝায় যেমন হিজ লেটার আর অল অ্যাবাউট হিমসেলফ ওকে এখানে হিজ লেটারটা সাবজেক্ট কিন্তু দেখো এখানে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনটা কি হিমসেলফ তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে আই এম গোয়িং টু টেল হার আ ফিউ ফ্যাক্টস অ্যাবাউট হার সেলফ দেখো আই এম গোয়িং টু টেল হার আ ফিউ ফ্যাক্টস অ্যাবাউট হার সেলফ সুতরাং এখানে সাবজেক্ট ছাড়াও অন্য কিছু বোঝানো হলো দেখো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনের এমফ্যাটিক ইউজ এমফ্যাটিক ইউজ কখন যখন আমরা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনকে ওয়েন উই ক্যান ইউজ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ফর এমফাসাইজ যখন আমরা কোনো কিছু এমফাসাইজ করব বা জোর দিয়ে বলব তখন আমরা যে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনগুলো ইউজ করি তাকে আমরা বলা হয় এমফ্যাস এমফ্যাটিক প্রোনাউন যেমন দেখো আফটার অ্যান ইনফ্রেন্সিটিভ ওয়ার্ড টু এমফাসাইজ দ্য সাবজেক্ট আফটার দ্য সাবজেক্ট আর অবজেক্ট দেখো এই এই ক্ষেত্রগুলো যেমন প্রথমেই বলছি আফটার অ্যান ইনফ্রেন্সিটিভ ওয়ার্ড টু এমফাসাইজ দ্য সাবজেক্ট আফটার দ্য সাবজেক্ট আর অবজেক্ট আফটার দ্য ওয়ার্ড দ্যাট ইজ ট্রানজিটিভ ইনফ্রেন্সিটিভ টু এমফাসাইজ সামথিং ইজ ডান উইদাউট হেল্প 
আর আফটার নাউ টেমফাসাইজ দ্যাট নাউ সুতরাং দেখো এই ক্ষেত্রগুলো এই চারটি ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনকে যখন কোনো কিছু এমফাসাইজ বা জোর দিয়ে বলার জন্য ব্যবহার করব তখন তাকে কি বলবো এমফ্যাটিক প্রোনাউন বা এমফ্যাটিক ইউজ যেমন দেখো উই ফোন দ্য প্লাম্বার অ্যান্ড হি কেম হিমসেলফ দেখো হি কেম হিমসেলফ হি ডিডেন্ট সেন্ড হিজ এমপ্লয়ি দেখো সে নিজেই এসছে আর তাহলে কি আমরা যখন বলবো সে নিজেই এসছে জোর দেব কোনো কথার ক্ষেত্রে তখন আমরা কি করব এই সেলফ হিমসেলফ এটাকে কি বলবো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনের এমফ্যাটিক ইউজ আবার দেখো আই হোপ ইউ লাইক দ্য আইসক্রিম আই মেড ইট মাই সেলফ দেখো এখানেও আই হোপ ইউ লাইক দ্য আইসক্রিম আই মেড ইট মাই সেলফ আমি নিজেই বানিয়েছি এরকম ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই সেলফ প্রোনাউন একে কিন্তু এমফ্যাটিক ইউজ বলবো আই ওয়াজ গিভেন দিস বুক বাই দ্য অথর হার সেলফ দেখো হার সেলফ দ্য অথর হার সেলফ নাউনের পরে আমরা কি করেছি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ইউজ করেছি এটা বোঝানোর জন্য সে নিজেই অথর পার্সোনালি আমাকে দিয়েছে এবার দেখো উই ইউজ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন টু এমফাসাইজ দ্যাট দ্য সাবজেক্ট কজ দ্য সার্টেন অ্যাকশন আমরা কখনো কখনো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনে এমফ্যাটিক ইউজ কেমন করে করি না যখন বলি সাবজেক্ট কোনো কাজ করেছে হি গট অ্যারেস্টেড অ্যান্ড হি গট হিমসেলফ অ্যারেস্টেড দেখো এখানে এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা কি দেখছি হি গট হিমসেলফ অ্যারেস্টেড মানে সে নিজেকে নিজেই অ্যারেস্ট করিয়েছে আবার ধরো উই ইউজ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন উইথ মিনিং সিমিলার টু অলসো আমরা কখনো কখনো অলসো এর ক্ষেত্রেও কিন্তু রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করি জন সেইড হি ওয়াজ ফিলিং ইল আই ওয়াজ ফিলিং পিচি ব্যাড মাই সেলফ যখন আমি দেখলাম যে আই মাই সেলফ পিটি ফিলিং পিটি ব্যাড সুতরাং দেখো আমরা কি করলাম না এক্ষেত্রে আই অলসো এরকম বলার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করলাম এবার দেখো কোথায় কোথায় আমরা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করি না সেটা বলবো নট ইউজ উইথ দ্য ভার্ড লাইক হাড়ি ফিল সেল ওপেন ইসেটা এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করি না দেখো দেখো সাম ভার্ভ আর রেয়ারলি আর নেভার ইউজ উইথ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন যেগুলো আমি বললাম দেখো কমপ্লেন কনসেনট্রেট গেট আপ হট টায়ার লাই ডাউন মিট রিল্যাক্স রিমেম্বার সিট ডাউন ওয়েক আপ এগুলোর সাথে কিন্তু আমরা কখনোই রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব না এবার দেখো এক্সাম্পল যেমন আমি বলছি শি কনসেনট্রেটেড হার্ড অন গেটিং দ্য জব ফিনিশ দেখো এখানে নট কনসেনট্রেটেড হার সেলফ আমরা কিন্তু কখনোই বলব না শি কনসেনট্রেটেড হার সেলফ আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাওয়া রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ক্যান বি ইউজ উইথ দ্য ভার্ড লাইক ওয়াশ ড্রেস অ্যান্ড সেফ এই ভার্ডগুলোর সাথেও আমরা কি করি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করি যদিও আমি বললাম যে কিছু কিছু ভার্বের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না সাধারণভাবে এই ভার্ডগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না কিন্তু যদি আমরা টু এমফাসাইজ পার্টিকুলারলি দ্যাট সাবজেক্ট ইজ ডুইং দ্য অ্যাকশান যদি আমি বলি যে সাবজেক্ট এই কাজটা করেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব যেমন দেখো হি ইজ রিকভারিং ওয়েল ফ্রম দ্য অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড হি ইজ নাও এবেল টু ড্রেস হিমসেলফ দেখো এই সেন্টেন্সটার মানে কি না সে তার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সে তখন আর ড্রেস করতে পারতো না কিন্তু হি ইজ নাও এবেল টু ড্রেস হিমসেলফ এখন সে নিজেই কাজটা ড্রেস মানে হচ্ছে কোনো কাজ করাকে বোঝাচ্ছে এবং আমি এটাকে কি করছি এটা এমফাসাইজ করছি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আফটার প্রিপোজিশন বলছে দেখো আফটার দ্য প্রিপোজিশন অফ প্লেস যে প্রিপোজিশনগুলো দিয়ে প্লেস বোঝানো হয় উই অফেন ইউজ আ পার্সোনাল প্রোনাউন নট আ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সেক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রিপোজিশনগুলো দিয়ে প্লেস বোঝানো হয় তাদের পরে কিন্তু আমরা পার্সোনাল প্রোনাউন ইউজ করি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন নয় যেমন ধরো শি টু হ্যাড ডগ উইথ হার নট উইথ হার সেলফ জিম হ্যাড দ্য মানি উইথ হিম not he with himself 
After preposition closely linked to their verb, we use a reflexive pronoun when the subject and object refers to the same thing. की कोडी जो कौन verb के साथे preposition टा closely linked होए, शेखे त्रे गिन्तो आउ जो जो दी subject एवं object same thing बोल बोझा है, शेखे त्रे अम्रा reflexive pronoun use कोडी। जामुन example देखे ना, he came out of the interview looking pleased with himself। तब out of एक अने verb के साथे preposition दुए ची एवं subject एवं object he एवं him object act शुक्रांग शेखे त्रे अम्रा reflexive pronoun use for work in the get the cock on a word on a please with him be ashamed of believing in care about do we care take care of it is shut looking to a man reflexive pronoun that what would it happen एबार देखो, आम्रा कोथा है, reflexive pronoun instead of personal pronoun use करते हैं। As, like, but for, except for, इधर पड़े, आम्रा की कोडी, ना reflexive pronoun use करी, personal pronoun में जाएगा। These shoes are specially designed for heavy runners like yourself or like you। जे ए गुलो क्षेत्रे, ए गुलो जो दी था के इधर क्षेत्रे किन्तु आम्रा दो टाइप personal pronoun ही use करते पड़े, reflexive pronoun ना use करते पड़े। Everybody has clearly accept, uh, expect myself or expect me. Hope you like this video lesson. If you have any queries, please do comment in the comment section. I definitely reply them. So, Ajgir Moto A to Kui. अवश्य तो हमारे वीडियो लेसन टेब भालू लेके चाहिए आशा करूँ बो जो दिको ना प्रश्न था के अवश्य ही हमारे जाना भी मुंह उन्नान मो विषय जो दिको हम लोग आरो जानते जाओ अवश्य कमेंट सेक्शन में कमेंट करो नमस्ते टुडे थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय